हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी चक्र तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसआई SI यूनिट्स की तो जैसे मैंने कहा था कि 20 मई 1875 को पेरिस में एक मीटर कन्वेंशन के नाम से डिप्लोमेटिक ट्रिटी को साइन किया गया इस ट्रिटी को साइन करने का एम ये था कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो जो स्टैंडर्ड हो फिक्स हो और सबके लिए सेम हो ताकि हम ईजीली अपने साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें इस एम के साथ एक इंटरनेशनल ब्यूरो की स्टैब्लिशमेंट हुई जिसका नाम था बी आई पी एम बी आई पी एम इसके फ्रेंच नेम का शॉर्ट फॉर्म है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज हैं वो बी आई पी एम परफॉर्म करती है इसके अंडर बहुत सारे लेबोरेटरीज हैं जिसमें बहुत से फिजिसिस्ट और टेक्नीशियंस काम करते हैं बी आई पी एम को कंट्रोल करने वाली एक बॉडी है दैट इज सी आई पी एम इंटरनेशनल कमेटी फॉर वेट्स एंड मेजर्स और सी खुद सी के अंडर आती है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स सी सुप्रीम अथॉरिटी है और जो भी फाइनल डिसीजन लेना होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड वो सी अपने मीटिंग्स के थ्रू लेती है सी हर चार साल में पेरिस में अपना एक मीटिंग कंडक्ट करती है जिसमें जितने भी इसके मेम्बर कंट्रीज हैं उससे रिप्रेजेंटेटिव पहुँचते हैं और फाइनली जो भी डिसीजन लेना होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड वो सी इन मीटिंग्स में लेती है सी की एलेवेंथ मीटिंग हुई थी 1960 में जिसमें इन्होंने अपना एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अनाउंस किया और उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम था एस SI यूनिट्स एस SI यूनिट्स इसके फ्रेंच नेम का शॉर्ट फॉर्म है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो फाइनली 1960 में हमारे पास एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स आया जिसमें छः फंडामेंटल या बेस यूनिट्स को डिफाइन किया था देखो तो गौर करने वाली बात यह है कि 1875 में मीटर कन्वेंशन साइन हुआ था और ये एस आई यूनिट्स का अनाउंसमेंट 1960 में हुआ इसका मतलब एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डेवलप करने के लिए लगभग 85 फाइव ईयर्स लग गए 1875 में जहां पे सिर्फ दो यूनिट्स को डिफाइन किया था दैट इज मीटर फॉर लेंथ एंड किलोग्राम फॉर मास धीरे धीरे इसमें और यूनिट्स ऐड होते चले गए और फाइनल जब ये 1960 में एस SI यूनिट्स को अनाउंस किया गया तो इसमें छः फंडामेंटल या बेस यूनिट्स को डिफाइन किया था 1971 में इसमें एक और यूनिट ऐड हुआ मोल जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए था तो फाइनली जो एस SI यूनिट्स हमारे पास है इसमें सेवन फंडामेंटल या बेस यूनिट्स डिफाइंड है जरूरत के हिसाब से दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स और ऐड किए गए और इन सारे यूनिट्स को यूज करके हम बाकी डिराइव यूनिट्स को बना सकते हैं ठीक तो प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं पर इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट्स डिफाइन करना कन्वीनियंट नहीं होगा तो कुछ इनमें से फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट या फंडामेंटल है इन फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को अगर हम डिफाइन कर दें तो बाकी जितने भी बचे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनका यूनिट्स हम इसी से बना सकते हैं अब ये सेवन फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स किन फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं, जिनको ऐसा SI यूनिट्स में लिया गया वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं तो एस SI सिस्टम में इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज इंक्लूड किया है जिनके यूनिट्स को डिफाइन किया है तो ये क्वांटिटीज है लेंथ मास टाइम थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेंथ के यूनिट को फिक्स किया है मीटर एंड मीटर का सिंबल स्मॉल एम है उसी तरह से मास के मेजरमेंट के लिए जो यूनिट फिक्स हुआ है दैट इज किलोग्राम इसका सिंबल के जी टाइम के लिए सेकेंड सिंबल इज स्मॉल एस थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर के लिए यूनिट जो डिफाइन किया दैट इज कैलविन इसका सिंबल कैपिटल के है इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर एज अ यूनिट डिफाइंड है इसका सिंबल होगा कैपिटल ए उसी तरह से लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला डिफाइन किया सिंबल विल बी सी डी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूनिट डिफाइंड है एंड इसका जो सिंबल होगा दैट इज एम ओ एल इन स्मॉल लेटर्स इसके अलावा दो और क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट्स को डिफाइन किया दैट इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल प्लेन एंगल के लिए जो यूनिट है वो रेडियन एंड इसका सिंबल विल बी आर ए डी सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन एंड दैट इज इसका सिंबल जो होगा दैट इज एस आर अब इन फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा जितने भी बचे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि डिराइव क्वांटिटीज हैं इनके यूनिट्स हम इन्हीं यूनिट्स का यूज करके बना सकते हैं अच्छा इसमें एक और गौर करने वाली बात यह है कि अगर इन फिजिकल क्वांटिटीज को देखा जाए तो इनमें से कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जो अपने आप में फंडामेंटल नहीं है तब भी इसमें इंक्लूड किया गया फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूँ दैन करंट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट टाइम अ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम 
तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि करंट जो है डिराइव क्वांटिटी है और एक्चुअल में चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी है पर कन्वीनियंस के लिए पॉसिबली क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना ज्यादा आसान है चार्ज के मुकाबले तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी अज्यूम किया और उसके यूनिट को डिफाइन किया तो अगर इलेक्ट्रिक करंट को हम फंडामेंटल मान रहे हैं तो जो चार्ज होगा सिंस चार्ज कैन बी रिटर्न एज आई इंटू टी और यहाँ पे टाइम और करंट दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसका मतलब चार्ज जो होगा उसको डिराइव क्वांटिटी यहाँ पे मानना पड़ेगा तो इसका मतलब एस SI सिस्टम में चार्ज को डिराइव क्वांटिटी माना है और करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी माना है इसके अलावा ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी एक तरीके से डिराइव क्वांटिटी ही है पर देन अगेन फॉर कन्वीनियंस इसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटी अज्यूम किया एंड इसके यूनिट को डिफाइन किया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यहाँ तक सवाल है इसको हम किलोग्राम में भी मेजर कर सकते थे बट देन फॉर कन्वीनियंस इसको हमने अलग से एक क्वांटिटी uh, बनाया और इसका यूनिट मोल डिफाइन किया फॉर एग्जाम्पल अगर uh, मैं अमाउंट ऑफ गैस की बात करूँ तो अमाउंट ऑफ गैस को किलोग्राम में मेजर करना काफ़ी इनकन्वीनियंट हो जाएगा तो इसलिए ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसा यूनिट में आ गया और जिसके यूनिट को डिफाइन किया मोल तो इस तरह से सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज तैयार हो गए दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जरूरत के हिसाब से और इसमें ऐड किया गया और हमारे पास इस तरह से एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट मिला हमको दैट इज एस यूनिट्स अब इन यूनिट्स के क्या डेफिनेशन है वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे थैंक यू